Вітаємо усіх, хто зараз разом з нами у прямому ефірі телерадіокомпанії «Львів» програма «Вечір у Львові». Отож, сьогодні актуальні новини. Саме з цих новин ми тепер розпочинатимемо всі, розпочинатимемо всі наші ефіри і розповідатимемо коротенько про те, що зараз є актуально у засобах масової інформації. Зокрема, перша новина, яка стривожила, напевне, весь світ, це Папа Римський вперше за 598 років зрікається престолу. Інша новина, яка дуже актуальна саме для нас, львів'ян, це український музей, український кіноклуб, кіноклуб Колумбійського університету спільно з Польським культурним інститутом у Нью-Йорку днями презентуватиме документальний фільм про Бориса Возницького «Охоронець минувшини» Малгожати Потоцькою у трьох містах Сполучених Штатів Америки. Новини Львова. Я думаю, ці новини зацікавлять більше, напевне, батьків і школярів, адже у Львові перевищено епідемпоріг грипу у дітей. Поза тим є дуже багато інших актуальних тем, зокрема, це є теми доріг, які ми сьогодні обов'язково будемо обговорювати, адже тема доріг завжди, напевне, в кінці зими є актуальною. Тим більше в такому стані, який вони є сьогодні, про це варто говорити і потрібно говорити, що ми і зробимо вже у другій половині програми. А Першу сьогодні... частину нашої програми ми проведемо у товаристві людей, котрі добре знають відповіді на наступні запитання. Чому у нашому місті можна будувати все, що завгодно і де завгодно? Хто дозволяє це робити і хто мав би не дозволити це робити? А також про ціну питання. Отож, ми запрошуємо до нашої дискусії. Будь ласка, наші гості, підходьте, присідайте. Будь ласка, займайтеся собі стільці, які вам більше, будь ласка. Я вам зручно, Василь Михайлович, я розумію, я все розумію, все нормально. Пропоную представити наших гостей. Це Василь Павлюк, секретар Львівської міської ради. Володимир Гірняк, депутат Львівської міської ради. А також Олес Лужецький, заступник начальника управління архітектури Львівської міської ради. Доброго вечора, ми дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Тема сьогодні не нова. Тема, яку обговорюють завжди, вона постійно актуальна. Поки є люди, буде бути ця тема актуальна, тому що завжди хтось щось будує, хтось хоче отримати якусь ділянку. А враховуючи наше місто, де тих ділянок вже вкрай мало і тих будівель, з якими щось можна робити, їх є знову ж таки вкрай мало, це є проблема першочергова. І тут мова вже йде... Я хочу е, тебе ще доповнити, нагадати глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі і до нас можуть долучатися наші глядачі, набираючи номер, який зараз бачить на своїх екранах 298 71 91. Знаєш, Андрій, десь читала такий вислів, що тема самовільного будівництва, особливо у Львові, в принципі в Україні е, воно так і є, вона е, нескінчена, як мексиканські серіали, панове. Чи підтримуєте ви цю тезу? Так. Звичайно, що підтримуємо, тому що, на жаль, сьогодні законодавство настільки неврегульовано в цій, в цій сфері. Тут є, власне, представник архітектури, пан Олег Служецький, який, може, більше скаже. Сьогодні дуже багато змін йдуть. Тільки починають працювати в одному правовому полі, тут дивиться вже Кабмін або Верховна Рада, або ще хтось там, або окреме міністерство прийняло новий закон. І вже те, що зробили, воно не відповідає тому закону, наступний. І другий момент, що неупорядковано це вже стосується місцевих охоронів влади, неупорядковані такі речі, як, як детальний план території, як, як непроведені громадські слухання з громадою Львова не, не порадилися, де що мало би будуватися, які об'єкти. На жаль, мушу Констатувати, що сьогодні в якійсь мірі це хаотично відбувається. Хтось десь там звернувся за якоюсь ну, там, порадою чи, там, чи дозволом. І, ну, відповідно, якщо це не супереж закону, їм дають дозвіл, і вони починають будувати. Потім, звичайно, мешканці починають протестувати, або прокуратура протестує. І в такий спосіб ми весь час бачимо це оце перманентне протистояння забудовника, який, ну, можливо, більші, скажімо, більшістю, він є правильний, гроші приносить містові, там робочі місця буде давати, подати. Сплачує, але з другого боку, в якийсь спосіб порушує ті інші права інших громадян. Кажучи, чому не проводяться громадські слухання? Адже це е, не є так складно, мені здається. Я би так не сказав. Громадські слухання проводяться. Це не так. Але... То на них приходить тоді, О, так? Оце, оце є проблема.
проблема. Ви знаєте, я вам скажу, в якийсь спосіб і наші мешканці трошки, ну, може, не мають часу, я так не хочу нічого говорити, може, люди дійсно зайняті на роботах і не мають часу приходити на ті слухання. Я говорю про інші слухання, я би сказав слухання, коли ми дійдемо, напевно, мусимо дійти, бо немає іншого виходу. Мусимо дійти до того, що треба, коли будемо затверджувати детальні плани території, тих територій, треба на тій території, не в міській раді, не десь інде, а на тій території проводити слухання, збирати мешканців і там проводити слухання. Що люди скажуть? Чи вони хочуть тут бачити дев'ятиповерхівку, чи вони хочуть бачити одноповерхівку, чи хочуть бачити магазин, чи нічний клуб, чи щось інше, чи дитячий садочок. От так треба проводити. І тоді, коли це все затвердити, от тоді спокійно може дійсно місто може далі розвиватися. Бо сьогодні, ну, мусимо констатувати, є хаос. Пане Олес, як є насправді сьогодні? Якою є правова оця процедура отримання чи не отримання дозволу на будівництво в тому чи іншому місті у Львові? Добрий вечір. Панове, я з Василем Михайловичем погоджуюся в даному на рахунок детальних планів, але я хочу ввести такий коротенький екскурс в історію, починаючи десь з 2007-2008 рік по законодавчій базі по архітектурі. На рахунок громадських слухань, 2007-2008 рік був закон про плануванню і забудову території, який передбачав при будівництві, будь-якого об'єкту, містобудування, на відведені земельні ділянці, передбачалося обов'язково проведення громадських слухань по окремому об'єкту, містобудування, яке будувалося. У 2010 році закон, даний закон був відмінений, була спорощена система Верховної Ради, був прийнятий закон про регулювання містобудівної діяльності, яким громадські слухання по окремих об'єктах містобудування – з Верховної Ради були відмінені. Передбачалося розроблення детальних планів, що говорив Василь Михайлович, і планів зонування. І громадські слухання проводяться, передбачається тільки проводитися по детальних планах території. Наскільки все ж хаотично все це відбувається? Якщо говорити про ці забудови, чи взагалі виділення? Можливо, пан Володимир тут доповнений. Пан Володимир, дивіться, зараз прокоментую. Це якраз цього підрозділу тема, мені так здається. Розумієте, яка є ситуація? Ситуація, орган містобудування фактично має управління архітектури. Нас раніше ми контролювали, здійснювали контроль. Тобто ми готувалися рішення в Конкому, яке надавалося дозвіл на проєктування. Після того розроблялася проєктна документація, яка проходила відповідне погодження в службах, зокрема, в управлінні архітектури. Теперішнім законодавством, яке є в управлінні архітектури, ми видаємо виключно містобудівні умови на розроблення проєктної документації. Контроль за розробленням проєкту робочої документації, яка йде на погодження в експертизу і тримається декларація на будівництво, ми не володіємо, ми не контролюємо. А хто володіє, хто контролює на теперішній час? На теперішній час, згідно цього законодавства, відповідання злягає на проєктну організацію замовника. В першу чергу несе проєктну організацію проєктант, який має відповідні сертифікати. Він несе відповідальність за проєкт, який він виконує. Дуже цікаво, чи хоч один проєктант відповідав за якийсь свій проєкт? Це питання вже виключно до інспекції Держбудконтролю. У нас буде представник з Держбудконтролю ще впродовж програми. Проєктна документація проходить експертизу, викритеш експертизу. Після чого отримується декларація або дозвіл на виконання будівельних робіт. Питання контролю. Так, органи місцевого самоврядування ми здійснюємо загальний нагляд. Але перевіряти фактичність виконання робіт, тобто на місцях, які здійснюються будівництво проєктної документації, по закону ми не вправі. А що ви вправі? От для чого, наприклад, в міській раді таке управління архітектури, містобудування, якщо ви не маєте взагалі ніяких важелів впливу стосовно цієї теми, з цього питання? Важелів впливу на проєктну документацію – так. Ми можемо здійснювати, апелювати відповідні органи, тобто і судові інстанції, в разі виявлення тих чи інших порушень 
Багато прикладів є таких порушень, є, якщо говорити є, про 12-й рік, тому що 13-му, я думаю, ще не, ну, статистик, не дуже напорушували. Ну, статистиці там чітко казати, скільки там 10, 20, 15, це не буде. Це зрозуміло. Було, було, є випадки, є випадки, які були, як кажуть, зафіксовані. Місцевої. Добре, такі, які... такі кричущі якісь моменти, от, які є на слуху, там площа Галицька, парк ну, імені кричущі, Богдана Хмельницького. Кричущі, це є наш Лежвярська 42, це є парк так. Богдана Хмельницького. От, яка там Богдана. ситуація, адже ми, ми знаємо, що е, з цим власником щось ніхто не може дати собі ну, раду. ситуація там фактично була знесена будівля і фактично видавалися, видавалися документи на реконструкцію. Власником самочинно було знесено будівлю і фактично розпочати нове будівництво. Що суперечить місту Пане Богдану. Володимире, добавте, чому тоді у Львові мають місце от стільки таких випадків, про які ми зараз говоримо? Відкрити будь-яку сторінку інтернету щодо самовільного будівництва у Львові, їх просто маса. І з року в рік їх стає все більше і більше. Чому? Є для цього якесь підґрунтя? Ну, мій колега пан Василь і пан Лужецький досить детально вже розповіли певні речі. Я можу просто доповнити. Ми повинні в даній ситуації діяти, діяти виключно в рамках чинного законодавства. Є певна процедура, про яку пан Олес досить чітко розповів. Mm -hmm. Має бути ухвала Львівської міської ради, є певні повноваження виконавчих органів ради, є певні повноваження архітектури. Безумовно, в деяких випадках повинні проводитись громадські слухання. Але я хочу сказати одну таку річ, яка, ви знаєте, в мене таке враження було, що зараз певні чиновники виконавчих органів Львівської міської ради, навіть керівник тих чиновників, а саме міський голова, зробив дуже небезпечну заяву. Він сказав одну наступну річ про те, що коли мешканці проти будівництва, я будувати не дозволю. Ви знаєте, я сам є так само побічний політик, угу. і, знаєте, так само хочеться говорити мешканцям те, що вони хочуть почути. Так я хочу сказати наступним чином, які будуть наступні заяви. Давайте не платити за комунальні послуги, давайте не платити за транспорт. За я хочу навести цей приклад, про який я за останні пару днів вже неодноразово наголошував в ефірах. Я живу на вулиці Ніжинській, з боку є військова частина, розвалена. По плану генеральному там має бути здійснена житлова чи громадська забудова. Я, як мешканці вулиці Ніжинської, за цю забудову, я, скорше всього, проти. Тому що я не хочу, щоб мені перед вікнами півроку створили певний дискомфорт. Але Це згідно чинного законодавства, там будувати можна. Натомість ми маємо такі певні факти, де нема достатньо уваги приділено абсолютно незаконних забудовах. І пан Андрій абсолютно правильно зауважили про цю надзвичайну проблемну ситуацію, яку ми маємо на вулиці Лежвярській, 42. Я хочу сказати мешканцям, без безпрецедентний випадок, крім одної дівчинки з юридичного управління, яка активно готувала документи, ми не відчували відповідної допомоги з боку виконавчих органів ради. Міська рада. Більшістю 46 голосів, наша фракція, фракція «Свободи» за це питання не голосувала, в минулій каденції проголосувала за надання земельної ділянки 10% в парку під забудову. Так отут питання і громадської думки раз, а друге це питання – це грубе порушення чинного законодавства. І незважаючи на те, що ми боремося чомусь ні в судовому процесі, ні в інших питаннях, бореться Віра Дмитрівна Лясковська, ваш покірний слуга ходить по судах, ходить герой України пан Юрій Шухєвич, щось немає громадської організації «Самопоміч» в тому судовому процесі. На суду, який ми програли в п'ятницю, завтра робимо прес-конференцію, чомусь не було громадської організації «Самопоміч». Натомість по деяких питаннях, знаєте, люди дуже багато звертаються. Люди звертаються по тому, комусь кіоск не подобається. Люди звертаються по тому, комусь дитячий літній майданчик не подобається, комусь забудова не подобається. До мене, як до депутата, а я депутат списочник, звертаються люди зі всього міста. Я завжди говорю, кажу, давайте ми глянемо документи. Надаю людям фахову юридичну допомогу. Деколи звертаюся в суд, допомагаю їм. Але я жодного разу не скажу, шановні мешканці, отут не буде ніколи, тому що це не можна так говорити. Ми випускаємо дійно спляж. Ми повинні діяти, якщо ми рухаємося до Європи, ми повинні діяти в межах чинного правового поля. А не так, я барін тут дав, а тут не дав. А тут хтось мені не подобається, я створив проблеми, а тут в парковій зоні, будь ласка, буду. Так ну, бути не повинно. Е, яка ж ситуація на теперішній час в цій парковій зоні? Адже е, про це говорять вже, напевно, не один місяць. Так? Напевне, Сказати вам, пане Андрію, я вам відповім. Складна ситуація. Ситуація наступна, що в п'ятницю Галицький районний суд не перепрошую, чотири місяці тому Галицький районний суд прийняв рішення, якою було відмінено ухвала Львівської міської ради про користування земельної ділянки в парку культури. В п'ятницю апеляційний адміністративний суд відмінив цю ухвалу і прийняв нове рішення. Ми маємо дуже важку ситуацію. Там ще є певні інші судові процеси. Нам в цьому питанні досить активно допомагає прокуратура. Якщо, не дай Боже, ми програємо ще один судовий позов, почнеться будівництво. Я хочу запитати в прямому ефірі. Тих чиновників, які підписували ці документи, є віза чиновників, виконавчі органів Львівської міської ради, є підпис міського голови під цією ухвалою, тільки вона була прийнята, за два дні ухвала була підписана, не було скористано право вето. Хто буде нести відповідальність, коли в нас буде забрана частина парку? 
Коли мені там власник чи хто там цієї споруди каже, ну ми ж мали певні домовленості з владою, інші речі. От про такі питання треба говорити. Ми повинні в першу чергу говорити про ті речі, які грубо суперечать чинному законодавству. А з людьми треба працювати. З людей треба приходити і їх переконувати. Якщо там я не маю відношення до будівельного бізнесу, але я хочу сказати наступним чином, коли ми скажемо, що ми нічого, я говорю це, будь ласка, готові ослухати критику, що ми нічого не дозволимо будувати, це не буде вихід, це тоді місто зупиниться. Про це людям треба говорити правду, повинно бути менше популізм. Я хотів дуже коротко доповнити дійсно колегу, що оця проблема тих забудов, які сьогодні є проблеми в місті, має дві сторони. Медаль має дві сторони. Абсолютно я погоджуюся з Володимиром, що коли є законне, нормальне будівництво, але комусь там, ну це нормальні реакції, це природні, що хтось комусь там не подобається перед вікнами чи по сусідству, то треба дійсно, каже Володимир, треба відповідати за те, якщо чиновники. Бо сьогодні ми бачимо дуже багато прикладів, то що каже Володимир, що міський голова сказав, ну я заборонюю все, бо там хтось, перепрошую, якась бабця чи хтось з мешканців звернувся за яву, все, зупинити будівництво. Добре, окей. Зупиняйте будівництво, а тоді всі чиновники, які підписували, давали погодження, повинні, вибачте, відповідати кримінально. Ну як так? Ви дали погодження, ви погоджували, сказали, що це відповідає нормам закону, чинному законодавству, там, СНІПам, нормам, всім будівельним, а тепер ви відкликаєте підписи, бо вам ваш роботодавець сказав відмінити. Це неправильно. Тільки, якщо дійсно є порушення, то, що каже Володимир, там чи інші забудови, там в парковій зоні, інші речі, які заборонені, так, звичайно, тут треба боротися до останнього через суди і доказати, отут, будь ласка, я на стороні міського голови, що треба припинити будівництво, заборонити. Але якщо воно законне, чому заборонят це неправильно. І сьогодні це масово ми бачимо. Масово. Така ситуація, що будь-що відразу зупиняємо. Чому? Я не одноразово питався міського голову. А чому ви тут зупиняєте? До мене звернулася мешканка. І що? Так у вас є юридичне управління, у вас є дуже багато. Телефонний дзвіночок. Послухаємо, продовжуємо. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Радій Павло. Розкажіть, будь ласка, як ви розумієте статтю 39 Кримінального кодексу України про крайню необхідність? Коли не є незаконними дії, які начебто підпадають під статті кодексу чи кримінального, чи адміністративного, але ми змушені чинити цей злочин, тому що ніхто ці правоохоронні інтереси відстояти не може. І він не є в даному випадку злочином. Дякуємо вам за запитання. А я хочу дещо запропонувати нашому постійному глядачеві, пану Рибію, щоб ви залишили свої контакти. Ми хочемо з вами сконтактувати і запросити вас на ефір до нас, як незалежного експерта. Дуже вас просимо, зателефонуйте ще раз і залишите свої контакти. І, можливо, наступно чи через програму ми заносуємо, ви до нас прийдете і вже будете в програмі задавати своє запитання. Отож, ми почали. Можна відповісти, як Казин каже, напевно, послуєм, бо я як юрист можу відповісти на це питання. Я хочу сказати наступним чином. Оце питання, що ви, пане Павло, зайняли, це питання швидше є до органів внутрішніх справ, до Служби безпеки України, до органів прокуратури. А я хочу запропонувати наступний механізм, який має бути прописаний на загальнодержавному рівні, він має діяти. От є ухвала Львівської міської ради, наприклад, про надання пану Баляшу земельної ділянки в парковій зоні. Ця ухвала, скажімо, буде відмінена. Рано чи пізно буде відмінено, тому що там не можна будувати. Це означає, що міський бюджет має що зробити? Компенсувати кошти. Щоб ті кошти компенсував не міський бюджет, а ті чиновники, які візували дану ухвалу. Дуже підтримую. І коли по одній такій ухвалі, навіть не треба по десятках таких ухвал, чиновники свого кишеня витратять кошти, а це будуть десятки тисяч гривень, включаючи міського голову, включаючи начальника юридичного управління, інших управлінь, які візували даний проєкт ухвали, завідомо незаконне, завідомо неправильне, як мінімум вони повинні понести матеріальну відповідальність. Знаєте, ми як депутати міської ради, не хочемо за себе говорити, кров'ю ж там обов'язково, прокуратура, міліція, але хтось кінець кінця має понести відповідальність. Ви розумієте, ви от говорите за скандальні будівництво. Я підняв багато документів. Підняв документи по енергетичні, там де зараз скандал був, де знесли паркан. Так я перепрошую. Так там управління капітального будівництва уклали інвестиційну угоду з фірмою, яка мала там будувати житло для працівників прокуратури. Всі завізували. Юридичне управління, архітектура, управління капітального будівництва підписали угоду. Приходить міський голова, каже, супер, зробили, що завалили цей паркан. Справді там є проблеми. Мешканці дуже багато в чому там займають правильну позицію. Я перепрошую, а хто ж за цей відповідальність буде нести? Послухаємо нашого глядача і після цього повернемося до цієї дискусії. Будь ласка. Доброго вечора. Я вже в ефірі, так? Так. Доброго вечора. Доброго вечора. Значить, є таке питання. От йде питання про забудову. А чи є генеральний план? 
Чи це все проходить хаотично? Розумієте, в чому справа? Я розумію, що будувати у місті не треба підвозити далеко комунікації. Це є вигідно комусь. І хтось на цьому наживається. Друге питання. Є такий масив сихів, другий масив ще. Відводити їх дім там, ділянки під будівництво. Дякую. Дуже дякуємо. Якщо можна, коротенько. Я вашу розмову дам відповідь. Так, генеральний план міста Львова затверджений ухвалою сесії в 2010 році. Є затверджений, але генеральний план – це є один із видів містобудівної документації, який не уточнює чітко земельні ділянки, а також види забудови тих земельних ділянок. На основі генерального плану має бути розроблений план зонування або детальні плани, які мають деталізувати чітко кожну ділянку забудови, пішохідної транспортні зв'язки. Ось до інженерних мереж. Я думаю, що потрібно запрошувати нашого наступного гостя, заступник начальника інспекції Держаробудконтролю ЗНОН Палюга. Будь ласка, заходьте, сідайте, сідайте, будь ласка, сюди. А також у нас є Юрис, так? Юрис Тос, начальник юридичного відділу Галицької районної адміністрації Львова Оксана Яремко. Будь ласка, підходьте до нас. Сідайте. Тож, пане Зимон, ви, напевно, чули дещо з попередніх коментарів ваших колег. Яка реальна ситуація зараз, якщо говорити про службу Держаробудконтролю, адже, як нам відомо, тепер ви не підпорядковуєтеся міській раді, ви підпорядковуєтесь Києву, зокрема, і, в принципі, міська влада на вас ніякого впливу немає і з вами якось чи боротись, чи не боротись не може. Наскільки ви зараз якісно працюєте? Чи можете, навіть так сказати, похвалитися? Ну, я хочу зразу таку репліку, що з інспекцією Держави контролю у Львівській області боротися не потрібно. З інспекцією необхідно... Ну, принаймні, ми чуємо, що усюди міський голова дуже багато звинувачень лунає. Особливо це на фоні цього випадку, який цього самовільного будівництва на проспекті Свободи, так, можна згадати. Саме вас звинувачують, що тільки через... Через вашу службу там таки ведеться самовільне будівництво. На жаль, дійсно, чомусь відбувається так, що тільки в місті Львові у нас немає такого взаєморозуміння, яке ми маємо зі всіма іншими самоврядними організаціями в області. Тобто зі всіма містами обласного підпорядкування, зі всіма районними центрами, міськими головами. Мені так видається, ми співпрацюємо належним чином. Тобто немає жодного звернення, яке би поступало до інспекції арбудконтролю, яке би не було розглянуто об'єктивно і оперативно прийнято рішення. Якщо бажаєте, присутні в студії, я запрошую до нас, ми можемо документально підтвердити, що всі звернення розглядаються дуже оперативно. А от ви чули, от пан Гірняк говорив про парк імені Богдана Хмельницького, і там... Якщо я не помиляюсь, там розпочали, на якійсь фазі вже розпочато будівництво. Якщо можна, я прокоментую зразу, що задавали питання. В них є певна своя функціональні обов'язки в інспекції. Якщо є ухвала міської ради, рішення виконавчого комітету, декларація. Якщо дозволити, розумієте, на сьогодні є певне нерозуміння і в населення, і в чиновників. Я не буду говорити там про чиновників у Львівській міській раді чи інших чиновників, які не можуть чи не хочуть усвідомити одної речі, що закон України про регулювання містобудівної діяльності – це є революційний закон, вважаю, що він правильний закон, і на сьогодні дуже багато в плані лібералізації будівництва дозволяє робити, але закон треба дотримуватися. І якщо в законі прописано, що є окремі об'єкти, які можна починати будувати на підставі декларації про початок будівельних робіт, є об'єкти, які будуються тільки 
за наявності дозволу на виконання будівельних робіт, то тут треба ще розуміти таку річ, що декларація – це, по суті, є документ, який приймається інспекцією на віру. Тобто є в декларації там енна кількість сторінок, які підписуються за будівником, який підписується під тим, що він несе і усвідомлює те, що він несе відповідальність за самовільне будівництво. Коротеньке запитання. От уявляємо, я прийшов, подав вам документи, ви мені показуєте, ну-ну-ну, ну якщо там щось не так, ми тебе покараємо. А який штраф? Він ж смішний. Так от. Ну, десь, можливо, не так ми пальцем не махаємо, але тим не менше ми кожного попереджаємо про те, що ви усвідомлюєте, що ви розписалися. Відповідно, є прописано порядок, такий є 553 постанова Кабінету міністрів, яка дає нам право продовж трьох місяців після початку виконання будівельних робіт перевірити достовірність даних, які внесені в декларацію. Якщо ми провели перевірку і виявили факти недостовірних внесених даних, або виявили факти відхилення від проєктної документації чи якісь інші порушення, однозначно за тим є відповідальність. Яка відповідальність? Пропоную послухати телефонний дзвоник, і після цього ви відповісте. Будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Григорій, у мене буде бажання перше. Так довго не тримайте, все-таки у вас прямий ефір і треба все-таки на майбутнє. Перше. Друге питання, що я хочу сказати. Повинен бути стратегічний план розвитку на 20-30 років міста Львова. Друге питання. Підключити політехів чи вищі навчальні заклади до розвитку стратегії міста Львова. Третє питання. Самоврядування повинно стати європейським Магдебурзьким правом. Поки не буде у нас європейське самоврядування, нічого у вас, хлопці, не вийде. Розумієте? Тому що Кабмін ці гроші у вас забирає, а ви як королівські криси без грошей, і що ви можете зробити? Пане Ледач, це не запитання, а це вже відповідь. Яким тоді є? Якщо дозволите, я дуже підтримую пана Григорія, дуже правильний чоловік, правильно мислить, по-державницьки мислить. Ми неодноразово про це вже говорили, і ще в тій каденці зараз говоримо, що треба прийняти стратегію розвитку міста, держави в цілому. Сьогодні держава не має стратегії розвитку на 20, на 15, на 25 років. Немає ніхто, і Львів, зокрема. Але до цього треба йти, і ви абсолютно праві, ми вас підтримуємо, над цим працюється зараз. Продовжуємо. То як карають? Тепер щодо штрафів. Починаючи з 11-го року, січня місяця, штрафи зросли суттєво. І, скажімо, якщо для фізичної особи мінімальний штраф складає від 4 тисяч 200 гривень, то і там вже залежно від кількості порушень, від їхньої, від самого порушення, воно, ті штрафи можуть бути і 8,5 тисяч, і більше. Це для фізичної особи. А що за суми від 170 гривень до 850 гривень? От є такий ще штраф. Це на сьогодні, це штрафи... Ті штрафи ми фактично їх накладаємо тільки за самовільне будівництво, яке здійснюється індивідуальними забудівниками на земельних ділянках, які передані їм у приватну власність. Тобто це фактично є так званий наказ 91-й Міннорегіону, який дозволяє легалізувати самовільне будівництво, здійснене попередні роки. Я вважаю, що це правильно. Знову ж таки, це робиться... Можливо, і це правильно, але навіть якщо говорити про цю суму, яку ви кажете, 4 чи 5 тисяч гривень, і в еквіваленті ціни будівництва, тобто це є десятки тисяч доларів, а можливо і сотні тисяч доларів, то раптом навіть не повних, напевно, там якихось 500-600 доларів, то це є смішно. Можливо, варто говорити про те, щоб якось так карати людей, аби їх це добре струсило. Я би не хотів тут коментувати законодавців, Можливо, і буде час, коли ті штрафи будуть суттєво збільшені. Але є штрафи, які стосуються юридичних осіб. От там дійсно відповідальність дуже суттєво підвищена. Там, скажімо, крім того, що притягається до відповідальності юридична особа, як суб'єкт будівництва, то притягається до відповідальності і керівник юридичної особи. 
і штраф, скажімо, за будівництво якогось об'єкта без зареєстрованої декларації складає залежно від категорії об'єкта, він може складати від, ну, грубо кажучи, 50 тисяч гривень і до 100 і більше. Дзвоник, я перепрошую вас, переб'ю. Послухаємо запитання, і в мене запитання до Оксани. Алло. Так, ми вас слухаємо. Алло, Христос, я рождаю. Слухаємо. Ви говорите про штрафи, ви говорите про гроші якісь. Людей таке не цікавить. Ми стоїмо, вон дивимося тут в сумпанню і слухаємо. Я хочу вам задати таке питання. Чи ті всі забудови, які ви робите в центрі міста, відповідають архітектурі Львові? Тому що цей будинок, який побудований на театральній отут на, е, біля Міцкевича, цей банк, чи вам це подобається це приміщення, що ви не побудували? Просто люди приїхали до мене з Німеччини, їм вони просто сміялися, що хто міг дозволити в такому місті гарному, в центрі міста. І чи хто ж поніс за це відповідальність? Дякую. Дякую. Якщо дозволити, абсолютно дуже правильно, правильний дзвінок, і це турбує вже не один рік і львів'ян, і гостей міста. Дуже неправильно, тому що, наскільки мені відомо, я тоді не був ще ні депутатом, ні ким, то проєкт був один, але той, хто забудований, хто будував той банк, він порушив проєкт. І замість того, щоб зробити дзеркальне відображення, вони обклали той будинок плиткою. Ненормально, неправильно, недоброю плиткою. І, власне, якби в нас в державі була будівельна поліція, тому що інспекція – це інспекція, вона має свої функції. А якби була будівельна поліція, яка би вчасно до того ну, втрутилася всі речі, то, можливо, би цього не відбулося, що зараз є. Але і це ще не проблема, тому що якби сьогодні міська влада, Зрештою, ми з колегою Володимиром, є депутати міської ради, теж, напевно, мали б більш активніше працювати. Якби сьогодні цього власника, цього, цієї будівлі, цей банк, все ж таки покликати на розмову до міського голови і переконати цього чоловіка, що треба щось змінити в зовнішній архітектурі, що все ж таки, е, ну, скажімо, пам'ятка такого недолого будівництва якось її забрати, то, можливо, ми б сьогодні це питання вирішили. Але, напевно, ніхто не має великого бажання. Я вам скажу друге питання. Поруч з тим банком стоїть ділянка. Ви бачите, яма і величезний смітник. Вже стільки років, і я це питання піднімаю чути на кожній нараді, щоб міський голова звернувся з питанням реприватизації чи іншого якогось питання в юридичній площині, щоб цю ділянку почали забудовувати. Бо якщо хтось собі виявляє, уявляє, що він купив щось і нічого не робить, стоїть руїна в центрі міста, так не може бути, люди добрі, так не може бути. Але нікому це не потрібно сьогодні, це є велика проблема. Я хочу сказати наступну річ, продовження до мого колеги Василя, що після того, як цей будинок був побудований, справді серйозне відхилення від проекту, то фактично Львів був на межі виключення з пам'ятки ЮНЕСКО, тому що справді це суперечить абсолютно всім нормам. І взагалі ми як депутати повинні, не тільки як депутати, а громада міста повинна дуже чітко дивитися за ущільненням забудови в центральній частині міста. Тобто я наголошую, до того треба підходити фахово з точки зору археології, з точки зору економіки, з точки зору інтересів громадськості, з точки зору інтересів міста. Ми це повинні робити як виключення. А над тим треба системно працювати. І стосовно того, що мій колега сказав, щоб викликати власника, поспілкуватися, зробити так, щоб це було... Але розумієте, в чому моя ситуація? З точки зору піару, воно виглядає не настільки красиво. Тому останні 6 років цим ніхто виконавчий охорона влади не займається. Нас Але до цього час прийде. Телефонний дзвіночок знову, і тоді вже Оксана... Відповість на, відповість на запитання. Будь ласка, слухаємо вас. Добрий вечір. Я, власне, хотіла, певно, до пана Зимові запитати таку справу. Як мені до вас звернутися? Є будова Андрудно. П'ять років то вже протягом йде. Скільки я вже ходила до селищної ради. Слухайте, і архітектор там є. Без належного проєкту, без експертизи зроблена забудова, розумієте, і несучі стіни вгорі зняв той забудовник, значить, сусід, і в мене хата не запоїхала. Я з трьох кредитах, слухайте, вимушена, аби хата лишилася, бо 10 сантиметрів ці стіни поїхали. А тепер де підлога мені тріпла, значить, фундамент тріс, представляєте? І ніякої експертизи. Дзвоник зрозуміло, в принципі, проблема. Як проблема зрозуміла. Я пропоную заявниці щоб під'їхали до нас на генерала Чупринки 71, напишуть заяву, я обіцяю, що та заява буде розглянута. Тобто ви реагуєте що, на такі звернення? Однозначно, ми Однозначно. на всі звернення реагуємо.
Оксана, ви представляєте юридичний відділ району, в котрому найбільше зосереджено отаких самобудов, про котрі ми зараз говоримо. Ну і де найбільше борються з ними. Так, де найбільше борються з ними. Якою є процедура, можливо, застереження того, аби не будували там, або ж припиняли це будівництво, або ж таки узаконювали, що це можливо. Я би хотіла, перш за все, користуючись нагодою, сказати, що все-таки центральна частина міста Львова, я вважаю, можливо, я тут давно працюю, вона є... Ну, можна сказати, основною, це і спадщина ЮНЕСКО все-таки, це є пам'ятки архітектури національного місцевого значення. Тому, можна сказати, я маю таке прохання до мешканців Львова, які живуть в цій центральній частині міста, все-таки звертати на це увагу, тому що це є наше історичне надбання, з яким на сьогоднішній день це наша буденна робота практично, але ми з цим боремося, намагаємося боротися, скажімо так. Якщо щодо процедури, то я би хотіла так коротко сказати, що такі факти самочинного будівництва в нас повинно би виявляти все-таки ЛКП району, яке попереджає, не має значення фізичних чи юридичних осіб, про факт того, вони в їхні повноваження входить перевірити, чи є дозвільні документи. У разі відсутності таких документів вони попереджають фізичну або юридичну особу про те, щоб вони привели це до попереднього стану, навіть на тій стадії, в якій воно почалося. Якщо ж такого вже не трапляється, скажімо, люди не реагують, а як правило чомусь так є, що люди, на жаль, на це не реагують. Тому в подальшому, скажімо, ЛКП скеровує документи в районну адміністрацію, і районна адміністрація, в нас діє міжвідомча комісія при районній адміністрації, де є представниками служби, є управління охорони історичного середовища, управління архітектури Львівської міської ради, це є спеціалісти, які в свою чергу комісія засідає, виїжджає на місце, де такі є самочинні, виявлені факти самочинного будівництва і Ну, як правило, ми приймаємо розпорядження, голова районної адміністрації приймає розпорядження про приведення або про демонтаж такого об'єкту. Багато таких об'єктів було, які все ж демонтували, адже про це дуже мало говорять. Можливо, один був об'єкт, який, якщо я не помиляюсь, біля мурів на митній, так? Бернардинський двор, ви маєте на увазі. Я просто хочу зупинити свою таку увагу на тому, що в нас, на жаль, дуже така довга процедура, дура щодо, ну, може, і узаконення, і демонтажу, скажімо так. Тому що виходить так, що навіть якщо ми подаємо, скажімо, навіть якщо розпорядженням голови районної адміністрації, людині все-таки ще надається шанс привести це до попереднього стану. Є добровільний термін виконання розпорядження голови районної адміністрації. Але якщо ж люди все-таки не виконують цього, ми звертаємося з позовними заявами до суду, і вже тоді в нас трохи, ну, виходить так, що затяжний процес. Чому? Тому що, як правило, люди... Ну, така є в нас процедура згідно чинного законодавства. Люди, як правило, подають зустрічні позови. І зразу на визнання права власності або на скасування нашого розпорядження. І така, на жаль, є процедура, що просто призупиняється одна справа до розгляду іншої. І тому воно такий процес виходить затяжний. Але все-таки в нас є дуже багато виграшних справ. І потім процедура така, що ми скеровуємо документи, якщо беремо виконавчі листи в суді і скеровуємо відділ виконавчої служби, для примусового виконання рішення. Ситуація на вулиці Федорова, 23-28, де зараз зводять готель. Там відкрита кримінальна справа, якщо я не помиляюся. Тож, швидше, може, питання до юридичного управління Львівської міської ради, я так думаю, що це їхні повноваження. Там ділянка була з акціону продана, так що... І що там? Яка ситуація? Це інша процедура. Ні, я перепрошую, це не то, що інша процедура, це питання відповідальності. От я так само спілкуваюся із єврейським товариством, з тими людьми захищаю ту ділянку. Там справді порушена кримінальна справа. Ця земельна ділянка була продана за аукціон. Всі органи виконавчі, в першу чергу юридичне управління, архітектура, не тут присутні, але присутники архітектури, адміністрація, всі решта, завізували. Інвестор, я не знаю, хто це такий, його не захищає, навпаки захищає іншу сторону, але інвестор заплатив за цю земельну ділянку за право на оренду на 50 років, 2300 доларів за метр квадратний. Велика сума. Це величезна сума. У мене тепер виникає просте питання. А хто буде нести відповідальність з тих чиновників, які, знаючи про те, що там є мури синагоги, знаючи про те, що там збоку можуть тріскати фундаменти, дав дозвіл на те, а ухвала була завізована без жодних застережень, щоб ця земельна ділянка була продана на торгах? 
Хто, і хто за це буде нести відповідальність? І перед громадою міста Львова, що збурили ситуацію, перед інвестором кінець кінця, який йому місто дало ділянку купити. Хоча зараз абсолютно зрозуміло, що він там не побудує, бо є питання громадськості, є питання етики і моралі. Але хто дав добро за те, що ділянка була продана? Гроші повернуть. І хто повернуть йому ті гроші? Гроші не повернуть? Я думаю, що не повернуть. Що ж, на цьому ми мусимо завершувати першу частину нашої розмови, тому що друга частина не менш має бути е, хоча ще гострою. Дуже, хоча ще дуже багато у нас є до вас запитань, але, на жаль, на жаль. запрошуйте. Ми вас так. обов'язково ще запрошуємо. Готові завжди зустрітися і поговорити, вирішити ті чи інші питання. Там. Що ж, ми вам дуже дякуємо, але пана Василя просимо ще mm -hmm. залишитися. Це дякую. До дякую. цього столу запрошуємо дякую. наших наступних гостей. Будь ласка, активно підходьте до нас. Добрий вечір, сідайте. Доброго вечора, присвіду. Добрий вечір. Представляти це Тарас Сиротинський, так. Начальник служби автомобільних доріг у Львівській області. Михайло Задорожній, депутат Львівської обласної ради. Добрий вечір. Та Віктор Чайко, заступник начальника управління розвитку інфраструктури Львівської обласної так, державної адміністрації. Вітаю І вас. Васик Павлів, секретар Павлю, Львівської військової ради. Павлю, 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 перепрошую Павлю. дуже. Бачите, ми, ми чекали, ми мали Павлю, що сьогодні тут Андрій, мати. За, але, за не дуже, Андрій за не... Петрович. Що ж. Виглядає на те, сьогодні, принаймні, у також у засобах масової інформації, з'явилася така інформація, що на Львівщині дороги просто майже... Ну, я б сказав, що це так, навіть не тільки на Львівщині, а й всій Україні. ...у критичному стані, і е, мешканці готові виходити на дороги, аби Страйкувати. їх оці залишки доріг перекривати. Я Страйкувати. більше того скажу, чому так відбувається, тому що в дуже багато... Е, населених пунктів відмовляються перевізники їздити, тому що по тих дорогах, яким їм доводиться, якими їм доводиться їздити, це просто жахливо. Ми е, матимемо змогу побачити ці дороги. У нас є таке аматорське відео з області міста, е, з області Львівської. Е, Люди себе але... вже чують режисера, ми знімають так, так. по дорозі, тому але, що є але правді, що Але карети швидкої допомоги не встигають доїхати так, до це людей, і це, і це вже серйозніше. Е, тому вирішили, напевне, я думаю, спочатку треба слово дати е, Тарасу Сиротинському, так, е, якось охарактеризуйте коротенько ту ситуацію, яка зараз склалася, і чому саме е, от з дорогами така проблема. Тому що ніколи, завжди є проблеми з дорогами, завжди є дуже багато тих вибоїн, але те, що відбувається цього року, це просто жахливо. Добрий вечір. Так, дійсно, мусимо... Підкреслити, що на сьогоднішній день ситуація з дорогами є в дуже важкому стані, і це є ті речі, дороги, ті речі, якими люди змушені за кожного дня користуватися, і вони з кожного дня стикаються з, тим, з тими питаннями: це громадський транспорт, це безпека, життєдіяльність, це пожежні машини. Я хотів зробити короткий вступ в тому плані, чому, чому ми маємо таку ситуацію. Не хотів би свою, свій вступ починати з того, з коштів, з недостатку коштів, тому що є багато, є багато питань і багато оця, це бездоріжжя визиває в людей певну озлобленість, тому що знаєте, витрачаються мільйони. Я, на я вас так. просто от трішки доповню. Минулого року 137 мільйонів гривень з держбюджету виділили на дороги. Використано 94 мільйони. Запитання – ми не, не вміємо витрачати гроші чи, чи що? 94 витратили і ще майже 50 мільйонів залишилося. Ну, я би хотів сказати, що це не зовсім правдива інформація, тому що станом на сьогодні, на 13 рік, на початок 13-го року... Це я говорив про 12-й рік. Я розумію. Станом на початок 13-го, на січень року, за 12-й рік виконано загальних будівельних, ремонтно-будівельних робіт на мережі доріг Львівської області десь біля 800 мільйонів гривень. Оплачено ж з цих робіт. Чи побачилися люди? Ми зараз до того дійдемо. Можна використати і мільярд, але чи побачилися ми люди? Зараз... А люди хочуть страйкувати. Ми, ми, зараз... ми побачили. Оце... Ми, зараз... ми зараз до цього дійдемо. Я хотів сказати, що зроблений великий об'єм, але він недостатній. Панове, є нормативна... Я хотів такий простий приклад навести. Наприклад, всі є споживачами не тільки доріг, але й користувачами автомобіля. 
Коли ви в силу тих чи інших причин починаєте економити на заміні масла, оливи, в двигуні, один термін, другий, третій, де двигун приходить в несправний стан. І тоді ви приймаєте кардинальне рішення, що ви залиєте супердороге масло. Воно не врятує двигун, бо він втрачений. Четвертий рік поспіль пропускаються ремонтні терміни, і ми маємо наслідок пропуску тих ремонтних термінів на наших доріг, оце жахливе бездоріжжя. Плюс до цього, знову, щоб не уникати суб'єктивного фактора присутності самих виконавців, важкі погодні умови. Вони настільки важкі, як зима, але в нашому регіоні з давніші часи зима була просто зимою, тобто був мороз, і приходили сна. У нас на сьогоднішній день самий важкий для цього стану доріг, який не ремонтується належним чином, є процес замерзання-розмерзання. Тобто вночі мінус 2, мінус 3, мінус 6 в горах, а в день потепління. Ми продовжимо телефонний дзвіночок в нас. Будь ласка, слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Романець Мирослав, університет Львівський Ставропігіон. Мало працюєте з науковцями. Чому дороги, які зараз будуються, не беруть приклад з австрійських доріг? Чому нема випуклості? Чому робите плоскі дороги, на яких стоїть та вода, яка проникає в тріщинки і нарушує дороги? Хто платить за ті дороги, які наполовину закриті у Львові, наприклад, на Івана Франка, і ведеться будівництво, там дата написана, коли воно мало бути закінчено, а воно вже просрочено 5 років, і пів дороги нема. Хто платить місту аренду за те, що він парканом відгородив кусок дороги? От конкретні питання. Дуже дякуємо за запитання, справді. Те, що стосується Івана Франка, то я в стосунку дороги, я в стосунку дороги хотів сказати, що, власне, світ пішов вперед, і ми, власники автомобілів, і грузових, і перевізники, які перевозять наших людей, і легкових транспортів, ми всі пішли вперед. На жаль, дорожня галузь в тому плані відстає і відносно науки, і відносно якості. В принципі, наново вишукувати колесо не потрібно. Ні, ні. Світ пішов вперед, ми переймаємо досвід, але я вам хотів би сказати, навіть минулої середи у нас були представники відомої австрійської компанії «Штрабак», були представники італійської компанії «Тодіні», ми рухаємося до цього, щоб вони брали в руки, тому що ми прекрасно розуміємо, в будь-якій справі, в тому числі і на будівництві доріг, здорова конкуренція, вона найкращий, один з кращих лікарів, і відповідно застосування науки, то, що ви сказали, щоб був нормальний радіус, щоб було нормально, якісно зроблено водовідведення, яке зроблено у Львові, наприклад, на міських дорогах, воно століттями працює, і це мусить бути тим прикладом. До кінця не погоджується, що у Львові все працює, бо ми бачимо, звичайно, Львів сьогодні на фоні боєдків вчора вернувся з Франківщини, ситуація там не краща, ніж на Львівщині, і, думаю, на Тернопільській саме ситуація, і на Волині, взагалі в державі… На Волині найкраще, кажуть, там найбільше, найкраще збереглося. Відносно, якщо порівняти з іншими, це… Там менше автомобілів. Так, але ситуація є в цілому в державі, як скричуща, Львів не буде захищати наше місто, але, направду, на тому фоні є найкраще. Але інші питання, я йду до Франка Зареверну дуже коротко, але те, що в нас сьогодні, як ви кажете, на що видумуєте ровер, коли давно видуманий, навіть сьогодні працює фірма «Онур», скажімо так, на території не тільки Львова, але на території всієї України. Вони мають виконувати роботи і в Києві, і по всій Україні. На жаль, добре чи погано, але вони сьогодні одні, скажімо, з кращих. Там Македон ще працювали на дорогах, але «Онур» сьогодні ніби як один з кращих. Ну чому не навчитися? Чому не працювати? Чому не створити якусь службу окрему? Чому не ініціювати до президента, до уряду, до Кабміну, або почати з себе? Скажімо, умовно, сьогодні губернатор Львівщини чи Франківщини зібралися разом, краєвий зробили, порадилися, хлопці, давайте, може, ми покажемо всій Україні, який приклад, ну, подамо приклад, запросили тих самих іноземців, чи австріяк, чи німців, чи когось іншого. Ну, чому переїжджаєш кордон в поляків, все нормально, три ще немає, там теж мороз, там морозів немає, там все нормально, а в нас руїна, сусідна руїна. Звичайно, ми можемо зараз апелювати до того, що там крадуть, не крадуть, занижують, заменчують, я думаю, що колеги тут будуть говорити, це окрема тема розмови. Це найголовніша тема. Звичайно, пане Михайло, звичайно, я тут не буду навіть дискутувати. Але інший момент. 21 рік, дві ліві руки, і весь час шукаємо винних. Хтось винен, панове, 
на посаді є, я не хочу тут присутніх колегів звинувати, абсолютно Боже збав, але ти на посаді є, відповідай. Це має бути однозначно відповідальність. Те, що по Франка, я звичайно вияснюю, я дуже слушний дзвіночок був, я завтра обов'язково вияснюю, платять чи не платять. Якщо не платять, то треба то розбирати, відкривати дорогу, і хай народ користується повноцінно тим, той дорогою. Я ще так дуже коротко, щоб потім не вертатися. На телефони все. Вони вже мусили поважати. Все, перепрошую. Слухаємо вас, доброго вечора. Алло, Добрий вечір. То до пана Сиротинського, так? Ми не знаємо до кого, кажіть. По поводу дороги... Пан Володимир з вами говорить. Село Грівне таке, то між Миколаєвом і Городком. Будь ласка, ставте своє запитання. І там така дорога жахлива, що... Що... Автобуси перевертаються, просто неможливо їхати, а машинами неможливо їхати. Дякую. Дуже дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Зараз пропоную нашому режисеру все ж таки вивести на екран це відео, яке треба було зняти. Аматорське відео. А пан Володимир, ви... Я одразу... Тараса, так? Одне запитання, і тоді ми перейдемо ще до пана Михайла Задорожнього. На вітинку Львів-Тернопіль. От ми зараз бачимо дорога Червоноград-Радехів. Червоноград, Ділянка, Радехів, Червоноград. Подивіться, що там твориться. Це просто жах. Львів-Тернопіль. У 12-му році відбувалися якісь ремонтні роботи? Ямкові, капітальні? Не знаю. На Львів-Тернопіль відбувалася ямк, ліквідація аварійної ямковості і не більше на даній дорозі. От ми зараз будемо бачити, що відбувається на трасі Львів-Тернопіль. Я хотів би продовжити, тому що ці кадри, вони сьогодні, їх можна примінити і до Львів-Тернопіль, і до Львів-Радехів. Тобто це ситуація, яку ми маємо в області. І, власне, ті речі, що коли ми мусимо визнавати то, що ми проведення так званого аварійного ремонту, ямкового, це не ремонт, це є рятування ситуації, яке повинно там ліквідовуватись місяць-півтора часу і перекриватися. А воно в нас залишається, на жаль, сьогодні як вид ремонту. Воно просто неможливо сп'яти. Коли йде перезволоження, в цю ямку залазить волога. Так, це теж можна побачити по телебаченню, коли показують ці кадри. Тобто тут не потрібно бути великим фахівцем, ми це розуміємо, що тільки приведення доріг до належного стану з правильним інженерним підходом і якісним виконанням, це немалі кошти. І велике питання, щоб ці кошти дійсно попадали в цей матеріал і в якісного виконавця, який би добросовісно робив цю роботу, щоб вона дійсно служила ті терміни, які є. Але ще маленьку я хотів річ зауважити, що ми мусимо розуміти всі громадяни наші, які мучаться зараз на дорогі, ми тут в цій дискусії, що насправді це не дешеве задоволення. Тому що якщо ми приводимо завжди сусідню Польщу, то я хотів би навести такий приклад, що ремонт одного кілометра доріг в Польщі капітального – це 13 мільйонів євро. В нас десь біля 14 мільйонів гривень. Тобто це суттєва різниця насправді. Сьогодні найвища ціна кілометра доріг – це в Німеччині і в Англії. Туди вкладається кошти. Я знову знаю, чим будуть зараз визвані питання, де діваються гроші, куди вони вкладаються. Так, давайте думати над тим, щоб вони дійсно ті кошти, і від кожного, і від мене, зокрема, залежить, щоб ці кошти потрапляли на той кілометр, на метр дороги в якісних матеріалах, в якісному виконанні. Потрапляють вони туди? Потрапляють. І тут, я казав би, що найшвидшим ефективним методом все-таки було залучення, продовжувати залучати західні компанії, які займаються цим кожен день. Їм не потрібно ні готуватися, ні до цього. Але не всі мають бажання, бо на ринку мусять бути зрозумілі, прозорі і оплачувані послуги. Тобто він виконав, з ним потрібно розраховуватися. І вимагати з нього, якщо... Компанія «Унур» виконала найбільший об'єм робіт, її не потрібно тільки звинувачувати в тому, що появилися ямки. З цим треба розібратися, чому вони появилися. Ямки, ямки. Там, де робили «Унурівці» з'явилися ямки. Але ми мусимо звернутися і до них, що ми мусимо з ними розраховуватись. Тому що комплекс робіт – це не тільки перекриття асфальтобетоном, проїжджої частини і встановлення кількох знаків. Це ціла система. Це система водовідведення, це організація руху. Наші дороги проєктовані і будовані. Основна маса в області в 63-му році. Навантаження на вісь. Ми сьогодні з вами прекрасно розуміємо, що Львівщина – це транзит, це ворота. І чому Львів-Тернопіль розрушається? На межі Львівської і Рівінської області на М06 дорозі стоїть воговий комплекс. 
його можна уникнути. Коли наші перевізники, я нікого не звинувачую, але з цим стикаються. І сьогодні є недосконале законодавство для того, щоб були пересувні вагові комплекси, які обмежували вивезення лісу, перевезення різного виду тих самих аграрників. Радехівський район сьогодні найбільш знищений. Частина цих кадрів – це Радехівський район. У нас по сьогодні там єдиний працюючий цукровий завод, де сьогодні ще здійснюється вивіз цукрового моряка. І машини далеко не 5, не 8 тонн, а машини до 40 тонн. Це, ці дороги не витримають цього, щоб ми їх Пане як перекривали. Я ще пропоную, на поч... <кій> як перейдемо <кій> до вас, таку коротеньку сентенцію вже навіть. Стан українських доріг – це відзеркалення безкарності і безсистемної трати державних коштів. Абсолютно вірно. Бачите, ви розпочали е, свої коментування з того, з чого я хотів, напевно. Я сьогодні дуже до вас на передачу, перегляну інтернет і за інформацією Генеральної прокуратури, Львівська область є найбільш корумпованою в плані розкрадання коштів із власне з освоєння коштів. У нас є дорога. табличка, ми просимо. Ну, ні, ні, ні. 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 Є, за словами генерального прокурора, Львівська і Вінницька. Це найбільш корумповані Ось, області, подивіться. де йде найбільше нас... розкрадання. А в нас є така Це табличка. Є най... табличка. Це йде найперше. 19 правопорушень, але збитків 1 мільйон гривень. Ну, найменше збитки. Я, найменше збитки. Я не, у мене немає не інформації, яка сума збитків, а в мене я опираюся на інформацію генерального прокурора. І я думаю, у нас він... теж інформація генеральної прокуратури. І рація у цьому плані, я думаю, що є. Тому що я, як голова комісії, вже не один рік, ми, коли затверджуємо пропозиції, і коли ми в'їжджаємо на дороги, які, власне, є у підпорядкуванні служби автомобільних, автомобільних доріг, я вам скажу таку інформацію. От, можливо, що наші телеглядачі знали. Служба автомобільних доріг є замовником, наймає виконавця, і вона сама у себе приймає ділянки доріг, на які виділяються кошти і має розпорядку коштів. Ну, це таке в світі, напевно, такого немає. І що, пане Тарасе, ви порівнюєте європейські держави, коли сума кілометра безперечно, що мені вищий, але вкладіть в кілометр дороги заробітну плату енергоносії. І я думаю, що Україна теж є державою, яка витрачає колосальні кошти на певні відрізки і ділянки доріг. Я думаю, що власне на ваше питання не було дано відповіді. Минулого року дійсно було 150 мільйонів гривень на дороги і кошти, які не були освоєні. Власне, з вини, можливо, з їхньої вини, ну, можливо, не з їхньої, тому що в кінці року, з вересня чи травня, червня місяця, казначейство не здійснювало перерахунок. Це є проблема держави. Ми ж усвідомлюємо всі, що ми сьогодні фактично стоїмо на грані дефолту. І тут, можливо, з цього приводу до керівника служби автомобільних доріг я б претензії не виставляв. Тут є претензії до всієї комплек... комплексу заходів у державі. Але на сьогоднішній день ми маємо знову аналогічну ситуацію, що передбачено кошти на 2013 рік біля 150 мільйонів гривень. Кабінет міністрів, кабінету міністрів виділено суму не, ну, не малу, не велику, біля 100 мільйонів гривень на дороги комунального значення на території нашої області. І сьогодні вже є пропозиції обласної державної адміністрації безперечно забрати кошти з обласного бюджету на дороги загального користування. Я собі даю запитання, коли кошти передбачені на дороги комунального значення, я хочу, щоб наші мешканці знали, міст, населених пунктів, що у вас хочуть забрати гроші на дороги загального користування, які є у віданій службі автомобільних доріг, є «Укрautodor», Є кошти, які б мали голова обласної державної адміністрації, начальник служби автомобільних доріг, вони мали переконати уряд, що Львівщина є транзитною територією. І, можливо, ця сума коштів, яка передбачається, її брак. Але враховуючи ті факти, коли дає інформацію Генеральна прокуратура, враховуючи ті факти, коли неодноразово наша обласна комісія по, власне, по таких фактів Михайла Блаваського, який сьогодні народним депутатом, виїжджала на місце, ми бачили, які неякісні ремонт проводиться доріг. Ми бачили, були зловживання, ми зверталися неодноразово також і в прокуратуру, і в КРУ для виявлення цих зловживань. Я думаю, що це є фактори, які накладені на шаровані. Тут не одна проблема. Я можу вам апелювати, що, пане Василю, наша комісія в'їжджала з території Львівської області на територію Тернопільської області. Там дороги кращі. Ну, скажіть, навантаження, що їде машина з Тернополя, воно навантаження, що на їхній відрізок дороги і на наш однаково. Чомусь там я немає, а у нас дороги, як такої, не існує. Це є, я думаю, що ми з вами дійшли до цього етапу, коли 
на протязі багатьох років, не кажучи лише один рік чи два, це на шарування йшло на протязі 20 років, коли кошти розкрадалися, кошти неефективно використовувалися, і сьогодні дороги придійшли до такого стану, що коштів, напевно, цих, які є сьогодні біля 150 мільйонів гривень, є абсолютно недостатньо. І це, що пан Тарас говорить, попереднього року було виділено 800 мільйонів гривень, ви заакцентуйте, чи освоєно, чи освоєно там, чи освоєно. Коштів немає, я хотів акцентувати, що коштів немає. От бачите, я сьогодні... Комерційні структури виконували роботи. Я вас не перебував, я візьму відрізок дороги Стрий, Дрогобежа, яка була, на яку були передбачені кошти до Євро-2012. На сьогоднішній день цей відрізок дороги в кінцевому результаті не завершено. Сьогодні висота покрову асфальту до обочини – пів метра. І сьогодні є небезпека, що може бути не один смертельний випадок. Ми замість на комісії розглядали, ви апелюєте, немає грошей. Я думаю, що якщо немає грошей, складайте повноваження, зліквідовуйте підприємство, і тоді ми будемо приймати рішення іншого формату. Бо сьогодні все казати, що немає грошей, як на мене, це не серйозно. Я неодноразово, в мене претензії були і до управління транспорту і інфраструктури обласної державної адміністрації. І в мене сьогодні є, вони подали програму, ми розглядаємо сьогодні комплекс програм. Я хотів, щоб ви знали, що депутати обласної ради, зокрема, від Українського об'єднання «Свобода». І я буду голосувати за те, щоб кошти, які є в обласному бюджеті, це немало не багато, 64 млн грн, пішли на дороги комунального значення. Ми не можемо сьогодні полишити селян, в такому стані сьогодні село в такому занепаді, а доїзд до населених пунктів, власне, тепер звертається до вас, до начальника управління чи керівника транспорту, це ваші проблеми. Їдьте в Київ. Що ви робите сьогодні? Ви хочете забрати кошти у одних людей і перекласти на відрізки доріг інших, забрати одних та інших. А ваші функції мають, ваші функції, прошу в Київ, тоді доповідайте на сесії, що я не спроможний, я не можу це зробити. Будемо приймати рішення. Давайте ми розставимо зараз акценти. Ну, є різні джерела фінансування. Ото, що ви казали, було 137 мільйонів, з них освоєно тільки там 94, низький відсоток освоєння коштів. Це кошти субвенції з державного бюджету, яка, власне, і направлялась на ремонт доріг їх комунальної власності. Ми бачимо, який відсоток освоєння даних коштів. Він є достатньо низьким. Наступне питання. Я перепрошую. Він є достатньо низьким. Хто несе відповідальність за освоєння? Хто є розпорядок коштів? Адміністрації. Ви несете персональну відповідальність за те, що ви не можете забезпечити виконання цього освоєння. Я хочу, щоб наші мешні знали. Дозвольте мені пояснити дану ситуацію. Власне, що при освоєнні тих коштів замовниками робіт виступали органи місцевого самоврядування, тобто сільські голови. Вони фактично не готові. Така тенденція є протягом останнього років, що кошти направлялись безпосередньо в органи місцевого самоврядування. Вони не готові, вони не професійно підходять до даного питання. Зараз я скажу, яка у вас професійність, пане Михайло? Проектно-кошторисної документації. Вони не готові до проведення тендерних процедур. Відповідно, затягуються всі виконання робіт на кінець року, не встигаються освоювати кошти. І ви хочете у сільських рад забрати кошти під своє управління, найняти одного замовника і робити ремонт робіт у всій області. Це катастрофа. Михайло Леонович, давайте я розкажу. Я хотів, щоб наші сільські голови знали і міські, що у вас хочуть, і наші мешканці, що у вас хочуть забрати делеговані повноваження. Які їм передбачені органи законодавства? Можна висловитись. Так, потім, що стосується коштів обласного бюджету. Вони цільово не призначаються чи на дороги комунальної власності, чи на дороги загального користування. І говорити однозначно, що там хтось когось хоче забрати кошти, теж так не можна. Тому що є комісія обласної ради, є сесія обласної ради. Ми вийшли з пропозиції на комісію розподілити ці кошти в відсотковому відношенні. 10% залишити в резерві і 90% направити на дороги загального користування місцевого значення. Що таке дороги місцевого значення? Це дороги до населених пунктів. Тому, якщо ми зробимо комунальні дороги в сільських населених пунктах, а не буде під'їзду до даного населеного пункту, то, скажімо, ті дороги... Є питання. У мене є питання. Скажіть, будь ласка, коли формувався бюджет, ви, представник Державної адміністрації у Львівській області відносно доріг, ви подавали губернатору і голові обласної адміністрації і депутатам кошторис, скільки вам потрібно коштів, щоб зробити ті дороги? 
Ви подавали чи не подавали? Вам, хто вам відмовляв? Про які дороги йдеться? Вони, вони мали подавати Київ і Кротодору. Це на балансі є служба тимої доріг. Я питаю в цілому. Я питаю в цілому. Я питаю в цілому. Звичайно, що такі запити і йдуть по, по даний час, скажімо, необхідність сама мінімальна, щоб провести дороги загального користування, скажімо, належний стан. Це всі відомі напрямки, той Чорноград Брода, який показували, Львів Тернопіль, Львів Франківська і інші дороги. Є на даний час кошторис. 752 мільйони гривень. І що? І просто треба розібратися. Тому що звинувачувати ми зараз можемо одиноку. Відповідно, скажімо, такі запити пішли на Кабінет міністрів, пішли на Міністерство інфраструктури, на Укравтодор. На даний час ще питання, дана програма, дані першочергові заходи не погоджені, не затверджені. Тарас Романович може то підтвердити. Я хотів би тут додати, щоб було певне розуміння, бо ми переключалися з одної теми на другу, а вони всі важливі. Тому що по всіх дорогах, і комунальних, і загальних, і державних їздять наші люди, мешканці нашої області і гості нашої області. Відповідно, так як сказав Віктор Васильович, є певні запити. І я хотів знову вернутися буквально на секунду для того, щоб утримувати мережу доріг нашої області. Згідно тих норм, які вже навіть є на сьогодні застаріли, потрібно до близько мільярда гривень для того, щоб дійсно ставити питання про те чи інше. Ми звертаємося з такими запитами зараз на різні рівні з допомогою губернатора. Ми вивели кілька доріг, які є край важливими і потребують капітального ремонту для того, щоб їх дійсно привести в належний стан і забезпечити нормальний проїзд. Крім цього, я хотів би підкреслити, слухаючи наших панів, що дійсно з того, що я починав, що ми рухаємося всі вперед, і в 2013 році, в другому півріччі, запланована реорганізація самої структури «Укравтодору». Тому що ми вже доходимо до таких ситуацій, вже більш політичних, коли верхи не можуть, низи не хочуть. Ми маємо, це з вами бачимо. Ну, власне, низи хочуть, люди хочуть. Я даю інформацію в ВВ керівнику служби автомобільних доріг. Я, власне, чи комісія проводила аналіз. Попередні два роки, коли ми виділяли з обласного бюджету, сільським радам і міським радам кошти на комунальні дороги, то місцеві бюджети, чи голови сільських рад і міських рад у своїх бюджетах находили ще на понад 30% додаткових коштів, а це інвестиція в комунальні дороги. Власне, це є стимул, це стимуляція місцевих органів самоврядування до співфінансування. Ось там є 10%, а не ще більше. Я хотів продовжити буквально на секунду, для того, щоб наші люди зрозуміли, що ситуація не є безвихідно, є вихід ситуації, але вона потребує праці кожного дня, і вона потребує часу і зусиль. Тобто, з чого, що я вже сказав, що повинна бути реорганізація. Реорганізація для того, щоб дійсно заходили на ринок виконання зрозумілі структури з тим самим обіговим капіталом, які могли б працювати. Так, як працює весь світ. Якщо брати світову практику, то, що ми, наш лозунг був, не придумуємо ровер, значить, ні в одній країні, особливо на новий будівництві, ми говоримо сьогодні тільки про латання дір, ми не говоримо про нове будівництво, доріг, а фактично з тим потенціалом транзитним, який є і в Львівській області, і в цілої України, потрібно будувати нові дороги. Тому що навіть відремонтовані через населені пункти, вони не дають тої безпеки проїзд. Це залучення... І настільки дуже таке. Я хочу доповнити пана Тараса. Ви говорите про те, що ми десь вже рухаємося вперед, але є така інформація, що останніми роками вдається добудовувати, розбудовувати чи там ремонтувати дороги не менше одного відсотка. І з такими темпами, як ми рухаємося зараз, нам треба буде 85. Я хотів розказати. Так, є статистика, тому що цифри вперта річ. Але я хотів сказати, що якщо не роблячи кроки активних, у нас в системі будівництва доріг зовсім не використовується досвід приватно-публічного партнерства. У нас не використовується досвід концесії. Ми маємо з вами усвідомити ваші... Ви і обласна адміністрація не виконуєте свої функції. Ви маєте кабінет міністрів сьогодні і Укротодор переконати... Ми так само можемо звинувачувати, що обласна рада не виконує. Обласна рада виконує... А де? В чому ви? Обласна рада, переконуючи свої функції в наступному, ми наповнюємо бюджет. З кожного їх... Я хотів, що наші мешканці знали. Обласна рада з кожного не повинна самоусуватися. З кожного... Наші мешканці... Я завершую. Щось бачу, що ви рішення не виконуєте. Шановні телеглядачі, з кожного баку бензини ви платите 100 гривень з податку на автомобільні дороги. 
уявимо, з кожного баку бензина 100 гривень ми йдемо, має йти розщеплення на ремонт доріг. Тому ми сьогодні маємо вимагати людини, яка виконує обов'язки начальника служби доріг і обласної адміністрації, додаткового фінансування. Це їх прямі функції, в них не виконує. Василь Михайлович, я би хотів, я підтримую свого колегу Михайла, депутата обласної ради, однозначно, що він правий в тому плані, але я би не хотів так огульно звинувати, якщо є порушення з їхнього боку серед шановних панів, звичайно, це окрема тема розмови. Сьогодні, моя точка зору, звернення і до губернатора, і до міських голів, і до громади, і до депутатів обласних районних рад. Спільно треба заставити центральну владу, це Кабмін, щоб Верховна Рада, наші колеги там їх заставили повернутися обличчям до цієї проблеми. Це страшна величезна проблема. Ми весь час показуємо один на одного, а віз надалі стоїть на місці. Люди від того страждають. Якщо ми цього всі не зупинимо, ми там треба перекрити дороги всі, треба зупинити рух. Зупинити рух, щоб держава повернулася обличчям. Друзі, мої дорогі, ніколи нічого ми не зробили. Власна Рада готова вас підтримати, звернутися до Гнату Міністрів. Давайте свої пропозиції, я вам обіцяю. Пане Михайло, я думаю, що після того, що ми побачили, після того, що ми почули глядачів, буквально на 30 секунд відповідь цікавить, коли розпочнуть роботи, аби люди могли нормально пересуватись. Тому що те, що відбувається, це просто жахливо. Коротко скажу. І в цій студії. Четвер. Тарас Роман. Четвер. Буде відбуватися комісія Львівської обласної ради, де ми будемо приймати програму щодо фінансування ремонту поточного дію. Дякую. І я думаю, що пане Михайло, на сьогоднішній день закуплені матеріали щебеневі, гравійні, якими буде проводитися ліквідація цих вирв, тому що це вже не ями цих вирв, для уникнення тих аварійних ситуацій вже цього тижня, в кінці тижня, в п'ятницю, суботу, ми будемо вже запускати завод для випуску асфальту бетону. Але при таких погодних умовах нераціонально, бо це гроші на вітер. Плюс 5, буде температура плюс 5. Тому ще раз, для того, щоб підсумувати, закінчити, ми всіх почули зрозуміло і звертаємось до наших мешканців, що, шановні, потерпіть, будь ласка, ситуацію будемо спробувати. Ні, не терпіть, не терпіть. Боріться, люди, боріться, не терпіть. Ви терпите вже 22 роки, не терпіть. Я хочу запевнити, що ніхто ні в кого нічого не збирається забирати. Всі пропозиції по ремонту доріг комунальної власності будуть формуватись від органів місцевого самоврядування. Дякую. Пане Михайло, я так і знав, що ви зараз будете казати. Ну, вони були. Я посадив на роду. І завтра ми зустрінемося у цій же студії о 19.15. Дивіться нас, ми будемо говорити про... Про те, наскільки українці стали біднішими і чи легко знайти якісну, добру, високооплачувану роботу.